verschijnen van die ANC is een nominatie, om als voorzitter van die parlementaire comité te dienen, is om het licht in zijn zaal nog omstreden. Van hier die politici wordt direct met staatskapping of van administratie verbind. Dit is echter niet gekeerd dat hulle vandaag ambtelijk aangesteld is niet. Die voormalige minister van Energie, Tina Jumat Peterson, is als die voorzitter van die Portofilie Comité oor politie verkies. Zij is al in een verslag van die openbare beschermer bij van administratie van 800 miljoen rand betraak. Bongani Bongo zal als die voorzitter van die Portofilie Comité oor binnenlandse zaken dien. Hij was voorheen die minister van Staatsveiligheid en is daarvan beschuldigd dat hij een getuigenisleier in die onderzoek naar ESCOM probeer omkoop het. Die voormalige premier van Noordwes, Supramau Mapelo, is die voorzitter van die Portofilie Comité oor Toerisme. Onder sy leiderschap het dienste in Noordwes tot een stilstand gekomen. en president Cyril Ramaphosa moes om dwing om te bedank. Nog een omstreden figuur is die voormalige minister van Minerale Holbronne, Mos Benzezwane. Hij zal nou dienen als die voorzitter van die Portofilie Comité oor vervoer. Sy bande met die Gupta familie is wel bekend en hij is ook betrek bij de Estina Melkplaas skandaal. En dan is daar die voormalige minister van Communicatie, Vijf Mutambi. Zij staan daar aan die stuur van die Comité oor samenwerkende regering en traditionele zaken. Daar is ook al wat berug oor haar bande met die Guptas. Verschillende politieke ontleders sê die aanstelling van hierdie omstreden politici in kernposities is tekenend daarvan dat die ANC secretaris generaal Eis Magashule bezig is om zijn gevecht met die president te wen. Die DA sê John Steenhuizen stem saam. And it's very clear that these people are being put into these key positions here in parliament to run a effectively a roadblock on any reform agenda that the president wants to ride. And I think that the president should be very, very worried because parliament is a significantly powerful institution if it's used to its full effect. Uh, I think that we've seen in the fifth parliament that the people's attention is focused here in parliament. And we've also seen in the fifth parliament how a committee chair can destroy any potential oversight. And I give the, by way of example, the home affairs chairperson, Lemayas Mashile, who for more than a year stalled any formal inquiry into the Gupta naturalization process. And it was only through his removal that we were able to get that process started again. So I think what you're seeing here is the Aismaga Shule faction entrenching themselves here in parliament, digging in here, and are going to make this the battleground against the president. Toch, sê mense soos Faith Mutambi, haar en ander ANC-lede se aanstelling as portofilie komitee voorzitters het niks met faksie gevechte in die ANC te doen nie. I think that's utter nonsense. Because all of us here, we are leaders at our own right. And uh, we, are, we are all members of the ruling party, if I'm to say that. And then, no reasonable person will then act against his own political party mandate. We are here, we complement each other, and what needs to be done is committee chairperson. Our roles is to oversight over the departments and the entities that report to them. So I need to allay that fear to say there's nothing like that. Daar word hier nou Bernard Beekman, ons rol is om een oorsig rol te speel oor departementen en um, die uitvoerende gezag sê Feit Mutambi wat jy sal ondou toe sy minister was, haar nie veel gesteer het aan hierdie oorsig rol van die parlement nie. Ja, baie ironie, sy is een van die wat die heel tyd siek was of nie opgedaag ja. het as die portofilie kom met die haar ontbied het nie, nou wil sy die rol speel. Um, ek, ek, ek hoor die kommer oor, oor die werkelijke ongiere klomp Um, die gouverneur van die reservebank het ook na sommige van hulle die barbare breek verwijs. Ja, en dit is letterlijk ja. waarom ons hier te doen het. Dit het ook, laat ook baie vrouw oor die karakter van die ANC en sy structuur om zulke mensen daar te sit. Maar, jy sal ook weet, ek en jy het oor vleel in die parlementaire persgalerij. Een komiteevoorzitter het nie een leerskare ambtenare van een ministerie om om nie. Moet goed georganiseerd wees. Die media sit daar, die oppositie sit daar. Een komiteevoorzitter moet per tijds opdag die vergadering effectief leid. Daar is komiteeklerke, maar die voorzitter moet ingestudeer wees nie stikke. Nie een van die siele is juist bekend daarvoor dat hulle effectieve administrateurs is of baie goeie ministers of LR was nie. So, um, hoe effectief hulle werkelijk gaan wees om, om, om die blokkade rol te speel, vooral as hulle nie die meerderheid in hulle specifieke komitee het nie, in die ANC groepie, in die komitee nie, ja. bly nog te sien te wees. Die hoofdsoe van die ANC sê, maar onthou nou die hoofdrechter 
het al hierdie lede ingeswees, of jy nou van hulle hou of nie, as hulle volwaardige lede van die parlement. Dit is correct, um, dit is so, dit is net jammer, en, en, en dat, die, dat die karakter, minimum karakter wat mens verwacht van iemand wat door die parlement uh, verkies word, word hier gerek, hier hang een wolk oor baie van die mense. Maar die vraag is om te zien hoe gaan hulle effectief optree en elke portefeuille is belangrijk. Ons is baie afhankelijk van die groei van toerisme bijvoorbeeld. Dus wil niet sê, dit is minder belangrijk nie. Ja. Maar ik kan niet zien hoe die voorzitter van die toerisme komitee werkelijk Saro Ramaphosa sy transformatieplannen en sy economische plannen gaan blokkeer nie. Um, en dit daai daar op dat die, dat, die, dat die geveg in die ANC die, be, die geveg laat ons sê om finale beheer ja. hier een van die twee facties is definitief nog niet afgehandel nie. Maar dit sit weer die oonis op die DA wat nou daar gepraat het, op oppositiepartijen die burgerlijke samenleving, die media, om steeds hulle rol te speel. Ja. Wat is vir jou die grootste gevaar daaraan als daar een oneffectieve komitee voorzitter is, het sy dit nou um, weens een gebrek aan kundigheid is of weens politieke um, factievorming in die ANC? Wel, dit kan wees dat die werk nie effectief gedoen word nie, dat belangrike wetgeving um, nie die aandacht kry wat dit moet kry nie, dat goed nie so vinnig doorgevoer word as wat dit moet nie of in ander gevalle degeliker bekyk word en dat ook juist vertraag word wanneer dit moet nie en dat merite daar die besluiten nie gaan leid nie, maar eerder ek wil daar die minister bykom, want ek hou nie van hom nie, want hy is in Cyrilse binnenkring. Eder is om te kyk wat is beter vir die land. Ons het reeds gesien, dit is een roekeloose klomp die. Hulle sal eerder miljoene rande vat en vertrouwe by San City betaal, as om vir arme mense, ja, ja. wat dan nou gegloe het, hulle staan vir een beter leven vir allemaal in hierdie mythologie dat hulle die bevrijders was, gloe en, en, en dan nou, uh, jy weet, aandag gee aan, aan hulle basisse levensbehoeftes om uit armoede te kry. So die klomp um, is roekeloos, maar ons sal ook maar moet sien wat het oplever. Is dit ook een mythe dat Eismag Asjolie, sekretaris-generaal van die ANC, eindelijk nou die parlement, of die ANC in die parlement beheer? Ek, ek denk dit zou te simplistisch wees om het so te stel, maar dit is baie duidelijk dat hy gaan probeer om maximum invloed in beheer daar uit te oefen uh, tot die mate wat het moendlik is. Dit gaan een touwtrekkerij wees en dis jammer, want op kritieke tye kry die proces om ons economische groei aan die gang te kry, seer, soos wat hy effectief gedoen het met sy uitspraak oor die reservebank. Ja. Wat dis beteken, dat van die mense gee nie werkelijk om uh, vir diegene wat moet baat by vinnige economische groei nie. Denk jy dit gaan een verskil maak as die wetstoepassers begin toeslaan en hierdie mense wat geïmpliceerd is in staatskaping word, um, ek weet nie wat jy word uitgehaal, maar uitgehaal uit die parlementaire posities uitdaan? Dit is nou wel voor ons wacht, die nationale vervolger um, Batoe het gesê dat um, sy het een departement geërf of een vervolgingsgezag wat in vlamme is, wat sikkel, sy moet nog baie regrik werk daar doen, maar dis wel voor ons wacht dat uh, die mense onder hulle wat vervolg moet word, vervolg uh, moet word. Ja. Hier is bykie wel, denk ek, oordrewe negativiteit, Zuma, kom ons sê nou maar die slechte ouwers uit, nou is die beter, en die goeie ouwers Saro Ramaphosa, en nou is allemaal skielik negatief, en sien verdoemenis en reken um, dat sy vermoe om iets te doen het tot die einde gekom oor die aanstelling van komiteevoorzitters en die typische partijpolitieke... Dis min of meer hoe, hoe vir jy af, as jy vandag klink op die Daily Maverick webwerf, ne? so jy sê, nee, dis tal nie ja. jylle mal... Vir jy is een ingelichte journalist en, en mens moet baie ernstig opneem wat sy skryf, maar ek dink sy is te negatief, ek verskil moet haar, ek dink nie Sy sê basis, Cyril Ramaphosa sy presidentskap het effectief einde juni tot die einde gekom. Ja. Ek dink die gevecht leen nog voort en dat hy ook een sekere opzichte vordering maak. Baie dankie.